ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் சொல்யூஷன்ஸ் சாப்டர்ல இருந்து குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ்ல அப்னார்மல் மோலார் மாஸ் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் மோலார் மாஸ்னா நமக்கு தெரியும் பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி ஃபெமிலியர் டர்ம் பட் அப்னார்மல் மோலார் மாஸ் அப்படிங்கிறப்ப புதுசா நம்ம கேள்விப்படுறோம் இப்ப அப்னார்மல் அப்படிங்கிற வார்த்தை எதை குறிக்கும் ஆக்சுவலா எப்படி இருக்கணுமோ நார்மலா எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இல்லாம வேற மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறப்ப அது அப்னார்மல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கையும் அப்படிதான் ஒரு காம்பவுண்டோட மோலார் மாஸ் ஆக்சுவலா எப்படி இருக்கணுமோ அத மாதிரி இல்லாம வேற மாதிரி நமக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா அததான் நம்ம அப்னார்மல் மோலார் மாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த அப்னார்மல் மோலார் மாஸ் பத்தி நம்ம குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்றோம் அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ் மூலமா நம்ம ஒரு காம்பவுண்டோட முக்கியமா ஒரு சொல்யூட்டோட மோலார் மாச கால்குலேட் பண்றப்ப அங்க அப்னார்மலா இருக்கு எது அப்படி கண்டுபிடிக்கிற மோலார் மாஸ் வந்து அப்னார்மலா இருக்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்கு அது நம்ம அப்னார்மல் மோலார் மாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அப்னார்மல் மோலார் மாஸ் அப்படிங்கிற இந்த வீடியோவை நீங்க வாட்ச் பண்றதுக்கு முன்னாடி குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ் பத்தி நல்லா தரவு பண்ணிட்டு வந்துருங்க இந்த நாலு குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ் இருக்கு இல்லையா ரிலேட்டிவ் லோயரிங் ஆஃப் வேப்பர் பிரெஷர் எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் டிப்ரெஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர் இந்த நாலு ப்ராப்பர்டிஸ்லயுமே நம்ம இந்த சொல்யூட்டோட மோலார் மாச கால்குலேட் பண்ணுவோம் சோ எப்படி கால்குலேட் பண்றோம் அதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் என்ன இதெல்லாம் நீங்க தரவு பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா எல்லாமே தெல்ல தெளிவா உங்களுக்கு புரியும் ஃபர்ஸ்ட் ரிலேட்டிவ் லோயரிங் ஆஃப் வேப்பர் பிரெஷர் இதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் என்னன்னு பாருங்க ரிலேட்டிவ் லோயரிங் ஆஃப் வேப்பர் பிரெஷர் பினோட் மைனஸ் பி பை பினோட் ரைட் இதுல வந்து நீங்க ஏ பி நாட் ஏ மைனஸ் பி ஏ பை பி நாட் ஏ சொல்லலாம் ஒரு பி நாட் ஒன் மைனஸ் பி எப்படி வேணா டினோஷன்ஸ் மே பி டிஃப்ரெண்ட் பட் மீனிங் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப இதுதான் ரிலேட்டிவ் லோயரிங் ஆஃப் பேப்பர் பிரெஷர் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மோல் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் சோ ஃபைனலா இத கொண்டு போய் நம்ம எதுக்கு ஈக்வேட் பண்ணிருப்போம்னா டபிள்யூ டூ பை எம் டூ இன்டூ M1 by W1. Next qualitative property is elevation of elevation of boiling point. Elevation of boiling point is elevation of boiling point is delta T being denoted. This is equal to Kb into molality. Okay? And at the step, delta Tb is equal to Kb into molality order formula. We will substitute the formula. Molality is the number of moles of solute by mass of solvent in kilogram. This is all we have discussed in the last video. And this is the kind of expression we have to say. Number of moles of solute is W2 by M2. இன்டு மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் அதாவது பை மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் இன் கிலோகிராம் சொல்லணும் அதை இன்டூல போடுறப்ப அந்த தௌசண்ட் கிலோகிராம்ல நம்ம சொல்றப்ப வரக்கூடிய தௌசண்ட் மேல வந்துடும் மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறப்ப சால்வெண்ட்டுக்கு நம்பர் ஒன் கொடுக்கலாம் மாஸுக்கு டபிள்யூ கொடுக்கலாம் பை டபிள்யூ நெக்ஸ்ட் குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி டிப்ரெஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இந்த பிக்கு பதிலாக நம்ம எஃப் போட்டுடணும் அவ்வளோதான் டெல்டா டி எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கேஎஃப் இன்டூ W2 by M2 into 1000 by W1 and the last colligative property osmotic pressure osmotic pressure kind of expression in and pathing up pi is equal to CRT where C is the concentration other who molar concentration so molarity kind of expression and I'm going to get it in you know so pi is equal to c pathina molarity molarity in another number of moles of solute of being rapper W2 by m2 by volume of solution in liters apo liters la maathrumna 1000 so by la varu v by 1000 varu inga into podrappa 1000 by v in varu inga ungalku edavadhu konja confusion irundhuchuna and videos la neenga watch panninga ungalku kandipa clear ah puriyum so c kaana expression edita into r into t idhu da osmotic pressure kaana expression இந்த நாலு குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லயுமே நம்ம மோலார் மாச சொல்யூட்ட கால்குலேட் பண்ணுவோம் பாருங்க அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல பாருங்க இங்க இருக்கு எம் டு மோலார் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட்ல பாருங்க இங்க இருக்கு டிப்ரெஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்ல பாருங்க 
இங்க இருக்கு அண்ட் ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர்ல பாருங்க இங்க இருக்கு சோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி குவாலிட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ யூஸ் பண்ணி ஒரு சொல்யூட்டோட மோலார் மாச நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் பட் இங்க குவாலிட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ற மோலார் மாஸ் அப்னார்மலா வர்றதுனால அது அப்னார்மல் மோலார் மாஸ்ன்னு சொல்றோம் அப்ப ஏன் அந்த மாதிரி அப்னார்மலா வருது எல்லா சொல்யூட்டுக்குமே இப்படிதான் அப்னார்மல் மோலார் மாஸ் வருமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே வராது இந்த குளுக்கோஸ் சுக்ரோஸ் யூரியா இந்த மாதிரி சொல்யூட்கள்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ் மூலமா நீங்க மோலார் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறப்ப கரெக்டா தான் வருது ஓகே இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் ஓகே அப்ப எப்ப அப்னார்மல் மோலார் மாஸ் வருது அப்படின்னு நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தா இந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸ யூஸ் பண்றப்ப தான் இந்த மாதிரி கால்குலேட்டட் வேல்யூக்கும் ஆக்சுவல் வேல்யூக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அதுக்கு இந்த மோலார் மாசுக்கும் குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி காமனா சொல்றேன் இந்த நாலு ப்ராப்பர்ட்டியும் நம்ம குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு காமனா சொல்றேன் சோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு பாக்கணும் இது குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ரிலேட்டிவ் லோயரிங் ஆஃப் பேப்பர் ப்ரெஷர் பாருங்க இது மோலார் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் ரெண்டு பேரும் எப்படி இருக்காங்க இது மேல இருக்கு இது கீழே இருக்கு சோ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அதே மாதிரி டெல்டா டிபி அதாவது எலிவேஷன் ஆஃப் பாலிங் பாயிண்ட் இங்க மோலார் மாஸ் எங்க இருக்கு டினாமினேட்டர்ல இருக்கு சோ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டிப்ரெஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்ல பாருங்க டெல்டா டி எஃப் மேல இருக்கு எம் டூ கீழே இருக்கு சோ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர்ல பாருங்க ஆஸ்மோட்டிக் இங்க இருக்கு இந்த பக்கம் மோலார் மாஸ் டினாமினேட்டர்ல இருக்கு சோ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்ப இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனா மோலார் மாஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஆர் குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி டிக்ரீஸ் ஆச்சுனா மோலார் மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது ஆக்சுவலா என்ன இருக்கணுமோ அதை விட அதிகமாகவும் அதை விட குறையும் இந்த குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனா ஆர் டிக்ரீஸ் ஆனா அப்ப இதுல இருந்து நம்மளால என்ன புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்னார்மல் மோலார் மாஸ் வருது நம்ம கால்குலேஷன்ல அப்படின்னு பார்த்தா அங்க குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்னு இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஆர் டிக்ரீஸ் ஆகணும் ரைட் இப்ப ஏன் இது மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஆர் ஏன் இது மாதிரி டிக்ரீஸ் ஆகணும் மறுபடியும் யோசிச்சு பார்த்தா நமக்கு ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா ஆல்ரெடி தெரியும் அதுதான் குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸோட டெபினிஷன் குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆர் தோஸ் ப்ராப்பர்டிஸ் விச் டிபெண்ட் ஆன் த Number of particles of solute. So number of particles of of solute நம்ம கவனிக்கணும் அப்ப குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ் என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அதனால மோலார் மாஸ் என்ன ஆகுது அப்படிங்கறதும் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப பாருங்க நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் அதிகமா ஆகுது அப்போ குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ மோலார் மாஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் வெரஸ் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் குறைஞ்சிருது ஏதோ காரணத்தினால அப்ப குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மேக்னிடியூட் ஆஃப் குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் குறைஞ்சிருக்கா மேக்னிடியூட் ஆஃப் குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் குறைஞ்சிருன்னு அர்த்தம் அப்ப மோலார் மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சோ இந்த ரெண்டுத்தையும் தான் நம்ம இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் சோ எப்ப நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் குறையுது எப்ப அதிகமாவது அப்படிங்கறத டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப டைலூட் சொல்யூஷனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு சொல்யூட்ட ஒரு சால்வெண்ட்ல டிசால்வ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மெஷர் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்ப ஒரு சொல்யூட்ட நம்ம டிசால்வ் பண்றோம் ஒரு சால்வெண்ட்ல அப்ப வி ஆர் கெட்டிங் டைலூட் சொல்யூஷன் நம்ம டிசால்வ் பண்ண சொல்யூட் பாத்தீங்கன்னா அது எப்படி இருக்கணுமோ அதே மாதிரியே இருக்க மாட்டேங்குது பிகாஸ் அது ஒரு நான் எலக்ட்ரோலைட்டா இருந்தா அது அப்படியே இருக்கும் ஓகே ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டா இருக்கிறப்ப ஒரு அயோனிக் காம்பவுண்டா இருக்கிறப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் குளோரைடையே நம்ம எடுத்து வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்றோம்னு வச்சுப்போமே அப்ப அந்த சோடியம் குளோரைட் சோடியம் குளோரைட் மாலிக்யூலாவே இருக்காது சின்ஸ் இட் இஸ் அன் அயோனிக் காம்பவுண்ட் இட் அண்டர் கோஸ் டிசோசியேஷன் அதே மாதிரி சில காம்பவுண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டிசால்வ் பண்ண பிறகு ஒன்னோட ஒன்னு சேர்ந்துக்கும் அதை வந்து நம்ம அசோசியேஷன் சொல்வோம் சோ ஒரு சொல்யூஷனை ஃபார்ம் பண்ண பிறகு அதுல இருக்கிற சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் மே அண்டர் கோ டிசோசியேஷன் ஆர் அசோசியேஷன் 
டிசோசியேஷன் ஆகிறப்ப அயோன்ஸ் அதிகமா தானே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்ப கண்டிப்பா நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இன்க்ரீஸ் தானே ஆகும் அப்ப நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா குவாலிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் தானே ஆகும் அப்ப மோலார் மாஸ் என்ன ஆகும் குறைஞ்சிடும் இல்லையா முதல்ல நம்ம டிசோசியேஷனை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அசோசியேஷன் போகலாம் இப்ப டிசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்றப்ப அயான்ஸ் ஆர் டிசோசியேட் ஆகுது நம்ம எடுத்துக்கிற சொல்யூட் பட் அந்த சொல்யூட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டா இருக்கலாம் ஒரு வீக் எலக்ட்ரோலைட்டா இருக்கலாம் அது இருக்கு இல்லையா ஏன் நம்ம ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் வீக் எலக்ட்ரோலைட் பத்தி எல்லாம் பேசணும் சிம்பிளா எலக்ட்ரோலைட் சொல்லிட்டு போக கூடாதா அப்படின்னா இந்த குவாலிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டிபெண்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இப்ப ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்னா கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் நடந்துடும் அப்ப எவ்வளவு எலக்ட்ரோலைட் எடுத்துக்கிறோமோ அவ்வளவும் டிசோசியேட் ஆகி அயான்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் இப்போ நிறைய அயான்ஸ் இருக்கும் நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் வெரஸ் வீக் எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னு சொல்றப்ப இட் வில் நாட் அண்டர் கோ கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் அப்ப இட் அண்டர் கோ ஸ்பீபிள் அயனைசேஷன் அப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட பார்ட் தான் அயனைஸ் ஆகும் அப்ப கொஞ்சமான அயான்ஸ் தான் ஃபார்ம் ஆகும் அது நமக்கு எவ்வளோன்னு தெரியாது ஸோ எவ்வளோ பார்ட்டிகல்ஸ் அங்க டிசோசியேட் ஆகி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் டிட்டர்மின் பண்ண முடியும் குவாலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டிட்டர்மின் பண்ணும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மோலார் மாஸ் எவ்வளோ குறையுது ஆர் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் முதல்ல ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸ்ல நான் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் எடுக்க போறேன் பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் குளோரைடு எடுத்துக்கிறோம் என்ஏ பிளஸ் பிளஸ் சி எல் மைனஸ் அயான் ஃபார்ம் ஆகும் அப்ப நான் இங்க ஒரு சொல்யூட் பார்ட்டிகல் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ பார்ட்டிகல்ஸ் இங்க ஃபார்ம் ஆகுது ஃபார் ஈச் என்ஏசிஎல் அதே மாதிரி வேற ஒரு சொல்யூட் எடுக்கிறோம் பாருங்க பேரியம் குளோரைடு எடுக்கிறேன் பிஏசிஎல் டூ அதோட ஃபார்முலா பிஏ டூ பிளஸ் அயானும் பிளஸ் ரெண்டு சிஎல் இருக்குல்ல டூ சிஎல் மைனஸ் அயான்ஸும் ஃபார்ம் ஆகும் அப்ப ஒரு சொல்யூட் பார்ட்டிகல்னு நான் நினைக்கிறேன் இது ஒன்னும் பிளஸ் இங்க ரெண்டு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ டோட்டலா த்ரீ அயான்ஸ் Three particles are produced for each BaCl2 particle. இன்னும் பாருங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம் குளோரைடு எடுக்கிறேன் இப்ப அலுமினியம் குளோரைடு எப்படி டிசோசியேட் ஆகும்னா ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் அயான் ஆகவும் த்ரீ சிஎல் இருக்கு ஸோ த்ரீ சிஎல் மைனஸ் அயான்ஸ் ஆகவும் டிசோசியேட் ஆகும் ஸோ ஒரு சொல்யூட்டை நான் எடுத்திருக்க ஒரு சொல்யூட் பார்ட்டிகளை நான் எடுத்துக்கிறேன்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் ஆக்சுவலி இன் சொல்யூஷன் இட் டிசோசியேட்ஸ் இன் டு ஒன் ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் அயான் அண்ட் த்ரீ சிஎல் மைனஸ் அயான்ஸ் ஸோ அல் டுகெதர் ஃபோர் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் ஃபார் ஈச் ஏஎல் சிஎல் த்ரீ காம்பவுண்ட் இப்ப யோசிச்சு பாருங்க குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டிபெண்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் நம்ம ஒன்னு நினைக்கிறோம் பட் ரெண்டு அயான் ஃபார்ம் ஆகுது இங்க இங்கேயும் ஒன்னு நினைக்கிறோம் த்ரீ இங்கேயும் ஒன்னு நினைக்கிறோம் ஃபோர் அப்ப நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் வந்து அந்த சொல்யூட் எலக்ட்ரோலைட்டா இருக்கிறப்ப டிஃபர் ஆகுது அதனால இத இந்த குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணி மோலார் மாஸ் கால்குலேட் பண்றப்ப இந்த மோலார் மாஸ் ஆக்சுவலா இங்க மோலார் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் பாத்தீங்கன்னா டூ டைம்ஸ் லெஸ்ஸரா வருது இந்த காம்பவுண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா த்ரீ டைம்ஸ் லெஸ்ஸரா இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா போர் டைம்ஸ் லெஸ்ஸரா இருக்கு இப்ப ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸ்ல நம்ம எடுத்துக்கிற எலக்ட்ரோலைட் கம்ப்ளீட்டா டிசோசியேட் ஆகுறதுனால நம்ம ஈஸியா சொல்லிட்டோம் இல்லையா பட் வீக் எலக்ட்ரோலைட்ஸ்ல அவ்வளவு ஈஸியா நம்மளால சொல்ல முடியாது பிகாஸ் தி அண்டர் கோ ஃபீபிள் அயனைசேஷன் எவ்வளவு அயான்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்னு நமக்கு எப்படி தெரியும் இல்லையா அது டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன பொறுத்தது எந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு டிசோசியேட் ஆகுதோ அதை பொறுத்தது ஓகே ரைட் இப்ப அசோசியேஷன் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அசோசியேட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்னா சேர்ந்துடுறது சேர்றது ரைட்டா இப்போ சில சொல்யூட் பாத்தீங்கன்னா சொல்யூஷன்ல ஒன்னா சேர்ந்துருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசிட்டிக் ஆசிட் நம்ம சொல்லலாம் அசிட்டிக் ஆசிட் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் இது பாத்தீங்கன்னா சொல்யூஷன்ல டைமரா இருக்கு டைமர்னா ரெண்டு ரெண்டா ஒன்னா சேர்ந்துடுது சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் ட்வைஸ் அதாவது ரெண்டு அசிட்டிக் ஆசிட் மாலிக்யூல் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரே டைமரா இருக்கு அப்போ டூ பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா டூ பார்ட்டிகல்ஸ் சேர்ந்து ஒரே ஒரு பார்ட்டிகல ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படிங்கறத அர்த்தம்
பிகாஸ் வாட்டர் இஸ் அ போலார் சால்வெண்ட் அங்க வந்து அஸ்டிக் ஆசிட் என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா அயனைஸ் தான் ஆகும் ஓகே சோ இந்த டைமரைசேஷன் எங்க நடக்கும்னா ஒரு நான் போலார் சால்வெண்ட் லைக் பென்சின்ல தான் இது நடக்கும் ஸோ அப்போ காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி அசிட்டிக் ஆசிடோட மோலார் மாஸை கேல்குலேட் பண்ணால் மோலார் மாஸ் அதிகமாக இருக்கு பிகாஸ் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சு குறைஞ்சிடுது காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் குறைஞ்சிடும் மோலார் மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அப்போ அஸ்டிக் ஆசிட் சப்போஸ் ஹண்ட்ரட் இருந்துச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் வந்து என்ன ஆயிட்டுருக்கும் ஃபிஃப்டி ஆகிட்டுருக்கும் டென் இருந்துச்சுன்னா ஃபைவ் ஆகிருக்கும் இருக்கு ஒன் ஆயிடுது அப்ப எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதுல ஹாஃப் ஆயிடுது சோ அது மோலார் மாஸ் கெட்ஸ் டபுள்டு அஸ்டிக் ஆசிடோட மோலார் மாஸ் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி கிராம் பெர் மோல் இல்லையா பட் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இந்த காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்றப்ப அதோட மோலார் மாஸ் வந்து ஒன் டுவெண்டி கிராம் பெர் மோலா இருக்கு அதனாலதான் அத அப்னார்மல் மோலார் மாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த அசிட்டிக் ஆசிட் எப்படி டைமர் ஆயிருக்கும் அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு டிரா பண்ணி காமிச்சிருந்தேன் பாருங்க சி ஹெச் த்ரீ சி ஓ ஓ ஹெச் இருக்கா அத ஒரு பக்கம் டபுள் பாண்ட் ஓ போடுங்க இன்னொரு பக்கம் ஓ ஹெச் போடுங்க இப்ப இது ஒரு அசிட்டிக் ஆசிட் இன்னொரு அசிட்டிக் ஆசிட இதே மாதிரியே போடுங்க சி ஹெச் த்ரீ சி இப்ப இங்க போட்டாச்சு இப்ப இங்க ஓ இருக்கா இந்த பக்கம் ஓ ஹெச் போட்டுருங்க இங்க ஓ ஹெச் இருக்கா ஓ போட்டுருங்க டபுள் பாண்ட் போடுங்க இப்ப ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இங்க நடக்கும் அப்போ தீஸ் டூ மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் ஹெல்டு டுகெதர் பை ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அப்போ பார்க்கறதுக்கு தான் நமக்கு கணக்குக்கு ரெண்டு இருக்கு ஆனால் இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்னால அது ஒரே யூனிட்டா பிஹேவ் பண்ணுது இப்போ சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல இருந்துலாம் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேல்குலேட்டட் அதாவது குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம கேல்குலேட் பண்ண மோலார் மாஸ் இஸ் not equal to the actual molar mass actual molar mass there is a variation not equal appo there is a variation appo in the variation edanaala varudna in the dissociation or association nala varudhu but in the dissociation or association endha alavukku irukku apdingiradha குவான்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக வேண்ட் ஹாஃப் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஒரு கரெக்ஷன் ஃபேக்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் எங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு இந்த ஃபார்முலாவில் எந்த ஃபார்முலாவில் குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கான அந்த நாலு குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கான நாலு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வச்சு தானே நம்ம மோலார் மாஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸில் ஒரு கரெக்ஷன் ஃபேக்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் அப்னார்மல் மோலார் மாஸ் வராமல் ஆக்சுவல் மோலார் மாஸே வரும் வேண்ட் ஹாஃப் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் அந்த கரெக்ஷன் ஃபேக்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுனால இன்வென்ட் பண்ணதுனால அவரோட பேர்னாலே அந்த ஃபேக்டரை சொல்கிறோம் விச் இஸ் வேண்ட் ஹாஃப் ஃபேக்டர் அண்ட் இந்த ஃபேக்டரை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே Hope you understand this topic. Thank you.